Amen. Good evening. Praise the Lord. Ningal ellavareyum kaanuvan, ningal kudi airpan. Swargathile devam enikkum nalgiya valiya avasarathi ortu stotram cheyunu. Innu vaigunnera magasmigamaayitta namakku thonumengilum swargathile devam munname ellam oriki irikkunnene ortu sandosham undengil alpam chirikkunna mugangalodu kuda karangal uyarthi namakku karthavana stotram cheyam. Eppozhum sandoshikkana veda pusthakam parayunnathu adu നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിരിയുടെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നാലും ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നല്ല ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളോട് ഒരു സീരിയസ് ആയ മുഖമൊക്കെ മാറ്റി ടെൻഷനുള്ള മുഖമൊക്കെ മാറ്റി ഭയത്തിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ മാറ്റി വേദനയുടെ മുഖമൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കർത്താവിലേക്ക് നോക്കാം ഈ അവസരം നൽകിയ പാസ്റ്റർ മോനുഷിനെയും ഈ ചേർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനെയും ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കീബോർഡിന് ഓളി അല്പം കൂടെ എനിക്ക് തരാം ഓ വി ലവ് യു ജീസസ് എന്നുള്ളം നിന്നില ആഴമാം വിശ്വാസത്താൽ ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോടം എന്നുള്ള നിന്നിലായി എന്നുള്ള നിന്നില ആഴമാ വിശ്വാസത്താൽ ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ും ചെയ്തിടാത്ത യേശു വല്ലോ എൻ്റെ നന്മ തിന്മയും ചെയ്തിടാത്ത യേശു വല്ലോ എൻ്റെ നന്മ അവനുടയ്ക്കും അവൻ പാണിയോം നല്ല പാത്രമായി തൻഹിതം പോൽ അവനുടയ്ക്കും അവൻ പാണിയോം നല്ല പാത്രമായി തൻഹിതം പോൽ എന്നുള്ളം നിന്നില ആഴമാം വിശ്വാസത്താൽ ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ില്ല കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചേർന്ന് പോണം ആരാധന 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 യേശുവിന ആരാധന 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 യേശുവിന ആരാധന ആലേലുയാ 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 യേശു 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 we love you jesus thank you for your beautiful presence in our midst even this evening speak to us in jesus name amen and amen amen 
യോഹന്ന എന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ ഇലവൻ ദിസ് വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സയൻസ് ദ ജീസസ് ഡിഡ് ഇൻ ദ കാൻ ഓഫ് ഗാലലി ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഹിം ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചും ദൈവമഹത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചുരുക്കം ചില സമയം കൊണ്ട് മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവം മഹത്വത്തിന്റെ കാരിയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ പറയാം സ്തോത്രം പറയാം ഹാലിയ പറയാം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും അല്പം വോളിയം കുറച്ച് മനസ്സിലായി പാടുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ സെയിം വോളി എത്തി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അപ്പോൾ പൈലറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അനേക ആളുകൾ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് നഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ജോലി അനേകർക്ക് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്റെ പർപ്പസ് എന്നെ പോലെ ഒരു പാസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അനേകരെ യേശുവിലേക്ക് നടത്തുക എന്ന് പറയും പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് നിങ്ങളെയും എന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരാകുവാൻ വേണ്ടി God has called you and me to be the carriers of God's glory. I will tell you that you will be the carriers of God's glory. Why are you going to be the carriers of God's glory? You are going to be the carriers of God's glory. I will tell you that you will be the carriers of God's glory. I will tell you that you will be the carriers of God's glory. In my life, in 1890, I will be the carriers of God's glory. I will tell you that this glory is the carriers of God's glory. I will tell you that this glory is the carriers of God's glory. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ആവേശത്തിൽ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന അമ്മച്ച് ഗ്ലോറി എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ചിന്തിക്കും ഈ ഹല്ലിലുയേം ഹോഷനെയും പോലെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വേർഡാണ് ഈ ഗ്ലോറി കാരണം മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഗ്ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഓൾ മൈരി ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഓഡിബിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഓൾ മൈരി ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ tangible presence of the almighty god devathinte sanithyam nammal enu worship cheyidappol undayirunnu nammal worship cheyidillengilum koodi vannal thanne devathinte sanithyam undu karanam yesu parnu rando moono per ende naamathil evade koodiyalum avarde madhye njan undu aaradhikkumbol oru veerane pole kadannu varunu oru yodhavane pole thanne teekshnade jwalipikkunu appol aaradhikkumbol aa manifest presence veendum koodigeyana angane presence nammade kude eppolum undu pakshe presence inde manifestation aanu glory അതാണ് സഭകളിൽ നിന്നില്ലാത്തത് അതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റെവലേഷൻ ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ തന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പ്രസൻസ് കാര്യം ചർച്ച അല്ല ഗ്ലോറി കാര്യം ചർച്ചാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റട്ടെ പ്രസൻസ് കാര്യം അനേക ചർച്ചകൾ ലോകത്തുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുന്ന സഭയാക്കി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന സഭയാക്കി പരിശുദ്ധി ആത്മാവാം ദൈവം അത് ആക്കി തീർക്കട്ടെ വേറെ ഒരു അളവിൽ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് ജീസസ് ഇൻ person is the glory of god yesuvine aalathuvamayittu yesuvine yatharthathil kondu varuna parishuddhaatmavinte sanithyamana glory ennu parayunnathu adutha definition kodu njan paranjal in the glory there is no limitation oru vaakyam njan parayam in the anointing there is limitation malayali prasangare adu prasangikkidilla but there is a limitation in the anointing karanam ephesus il lekhanam ezhudiyappol paulus paranju vishwasikkunna aalavilana devathinte shakti vyaparikkan pogunnathu vishwasam thorannal devas ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം കുറയും വിശ്വാസം ഒട്ടുമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ മഹത്വത്തിന്റെ തലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ദർ ഇസ് നോ എൻഡിങ് ടു ഇറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് വിച്ച് കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ഹിംസെൽഫ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കം ഓൺ കരങ്ങൾ ചട്ടി വായികൾ തുറന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവരായി ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരായിട്ടല്ല ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഹത്വം വഹിക്കുന്നവരായി ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ച ആയി ഒരു ഗ്ലോറിയസ് റിവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് യേശു നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ രണ്ട് കുരുന്തിയർക്കെഴുതി ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാൻ രണ്ട് കുരുന്തിയർക്കെഴുതി ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സെക്കൻഡ് കുരിയം ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ പതിനെ
we all with open face beholding as in the glass of the glory of God are changed into the same image from glory to glory even as the spirit of the almighty God. But the name of the wakit like a boom ball anointing in a kuruch bar in the day with the atma of everybody on door about a swadam three amunda Malayali church selling a number killer work in particular normally padane dama to walk it till one the nindo saukhe munda vidu the lunda deliverance under നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പൗലോസ് കൊരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ എഴുതിയപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്തിയർ എഴുതിയ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മാറി അത് പരിഹരിച്ച് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ചർച്ചായിട്ട് അവർ മാറിയപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുവാണ് ഡോൺ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് ദി അനോയിന്റിങ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ റെലം ഫോർ ദ ചർച്ച് ചർച്ച് ടു മൂവ് ഇൻ ദ ഗ്ലോറി റെലം ഓഫ് ദി ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡ് അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തിക്കളയരുത് ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടി നിർത്തിക്കളയരുത് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി നിർത്തി കളയരുത് മഹത്വത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദി ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡ് ചർച്ചിൽ സംഭവിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കും ഇത് നിത്യതയിലേക്കുള്ള വാക്യമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ യേശുവിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി പരിശുദ്ധ ആത്മാവാം ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ മഹത്വത്തിന്റെ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി റെഡി ആയിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുവാൻ പോകുന്നു ഗാഡ്സ് ഗ്ലോറിയെ carry you one ആയിട്ട് പോകുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാം from glory to glory ഒരിക്കൽ കൂടി from glory to glory ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയാം from glory to glory അപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് നാല് തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാം നമ്പർ വൺ അവിശ്വാസികളുടെ തലം ഈ ലോകത്തിലെ പിശാജ് ലോകത്തിലെ ജനത്തെ അവിശ്വാസത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നമ്മളും എല്ലാം ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിരുന്നത് ഓ ചുമ്മാ പറയരുത് യേശു അങ്ങനെ സൗഖ്യമൊന്നും ആക്കത്തില്ല ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും യേശു ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്നേ അത് ഈ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ലേ പിന്നെ പാസ്റ്റർമാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അങ്ങനൊന്നും യേശു ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വാസികളായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ എവിടെയോ വെച്ച് പരിശുദ്ധി ആത്മാവാം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകിയപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ അല്പവിശ്വാസം ത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വന്നു അല്പവിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വന്നു അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അല്പവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് വിശ്വാസം വേണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റർ അത് പലപ്പോഴും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണ്ടതുപോലെ വരുന്നില്ല അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കുന്നു അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ കൊറോണ പോലൊരു സാധനം വന്നാൽ ആദ്യം ഭയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ആമയൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ ഏയ് ചർച്ചിലുള്ള കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ചർച്ചിൽ നോട്ടീസ് ഇറക്കി ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വരെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഭയം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് വി വർ മൂവിംഗ് ഇൻ റെലം ഓഫ് ഡൗട്ടിംഗ് ഫെയ്ത്ത് അവിശ്വാസത്തിന്റെ തലം അല്ലെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസത്തിന്റെ തലം പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമെങ്കിലും അത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം അഭിഷേകം ഒരു പ്രത്യേക തരം വിശ്വാസം വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ക്യാൻസർ ആന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ അടുത്ത ടൂമ്പ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി മരണക്കിടക്ക ഒരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി എവിടെ മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അല്പവിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ഫെയ്ത്ത് തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുവാൻ തുടങ്ങും അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ അല്ല പൗലോസ് പ്രസിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് കയറി വരുവാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരാദ്യം തുടങ്ങിയത് അവിശ്വാസികളായിട്ടാ പിന്നെ തുടങ്ങിയത് അല്പവിശ്വാസികളായി പിന്നെ അവർ വിശ്വാസികളായി വിശ്വാസികളായി മൂന്നര വർഷം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടും യേശുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ പതറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ
ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്ററിനെയും കൂട്ടരെയും യേശു പെന്തക്കോസ് ദിവസത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ ആൾ മാറിയ അനുഭവം പോലെയായി അല്പവിശ്വാസികളെ പോലെയല്ല വിശ്വാസികളെ പോലെയല്ല പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ട് പിന്മാറുന്നവരായിട്ടല്ല അവർ അഭിഷേകത്തിൽ ചലിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു ആ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് കളയരുത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് റെലം ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഗ്ലോറിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു അനോയിന്റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കരുത് അനോയിന്റിങ്ങിനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിന്റെ നിൽക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ബീങ് എ കാരിയർ ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവരായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ മാറ്റട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ആമയൻ പറയാം സ്തോത്രം പറയാം ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ ഇലവൻ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മിറിക്കിൾസ് ദ ജീസസ് ഡിഡ് ആൻഡ് ഈ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി യേശു ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് നോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ഇറ്റ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ദ ജീസസ് ഡിഡ് കാരണം ശിഷ്യന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപാണ് യേശു പത്രോസിന് രണ്ടു വള്ളം നിറച്ച് മീൻ കൊടുത്തത് പത്രോസിന്റെ അമ്മായമ്മയുടെ പനിയെ സൗഖ്യമാക്കിയത് രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയത് എല്ലാം ഇതിനു മുൻപെയാണ് ദറ്റ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ദറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ beginning of the miracles and he manifested the glory realm of god anointing inda agatha sambhavikkunnathu yan paranju tharam ippol rendu vallam niracha meen kittiyathu namakku valare adhigam or adishyokti aayittu thonuvaanengilum meen pidikkunavarodu nammal idu parayukiyanengil avaru parayum pastor adu chelappol aadithu pravasham vala veesiyappol kittanam nu nirbandham onnum illa njangalukku ithrayum experience undengilum കേരളത്തിലെ കടൽക്കരയിലൊക്കെ വള്ളം വല വീശുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീൻ ലഭിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വലയെല്ലാം വലിച്ചു കയറ്റി രണ്ടാമത് അതേ സ്ഥലത്തിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ മീൻ കിട്ടിയതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് അപ്പുറമല്ലായിരുന്നു യേശു ചെയ്ത ആ അത്ഭുതം പത്രോസിന്റെ പനിയെ അമ്മായമ്മയുടെ പനിയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി മലയാളികളാണെങ്കിൽ പറയും പാസ്റ്റ് അത് വിട്ടുവിട്ട് വരുന്ന ഒരു പനിയായി അങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് യേശു വന്ന് തൊട്ടു സൗഖ്യമായി അതങ്ങ് പോയി പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോറി റലം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത നിറക്കൾ ഇന്ന് വരെ സയൻസിന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സിന് ഞാൻ മൈസൂറിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വൈൻ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പ്രോസസ്സ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേപ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേപ്സിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് മാസങ്ങളോളം ചിലത് വർഷങ്ങളോളം അമേരിക്കയിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നും വരുന്ന ബാരൽ ആ ബാരലിൻ്റെ ആ വുഡിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ആ ഗ്രേപ്പ് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വൈൻ ആകത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ തടിക്കാത്ത ില്ല ഇറാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന തടിയിൽ ആകത്തില്ല അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ തടിയിലും ഒന്നും ആകത്തില്ല കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തടിക്ക് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം വച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എമറൈറ്റ്സിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അകത്ത് വൈൻ ആയിട്ട് അത് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഈസി തിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് തിങ് വിച്ച് മാൻ കാൻ ഡു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം യേശു ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ലേഖകൻ എഴുതി ജീസസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ആ തലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻ ദി അനോയിന്റിങ് ഒരു ക്യാൻസർ സൗഖ്യമായി ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാക്കാൻ മെഡിസിൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അനോയിന്റിങ് റലത്തിന്റെ അകത്താണ് പക്ഷെ ദൈവം ദൈവസഭയുടെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സാധാരണ ഒരു ക്യാൻസറിനെ സൗഖ്യം മാറ്റുകയല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി വായികൾ തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാം ഗോയിറ്റ് ബി എ ഗ്ലോറി കാരിയർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗ്ലോറി കാരിയർ ഞാൻ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവരായി പോകുന്നു ഞാൻ മഹത്വത്തെ വഹിക്കുന്നവരായി തീരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ദൈവ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജീസസ്
in eden god planted a garden for man to live eden ennu vaakinte artham the pleasure of perfect unity ennulladana the pleasure of perfect unity ennulladana pidavaya devam putranaya yesu parishuddha aatmaavam devam ഏറ്റവും വലിയ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ഗ്ലോറിയസ് റിലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് ബൈബിളിൽ ഏതേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് മനുഷ്യന് വസിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു തോട്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഏതേൻ തോട്ടമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബൈബിൾ വീണ്ടും വായിക്കണം ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്ലോറി റിലം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഗാർഡൻ സോ ദ മാൻ ക്യാൻ ബി സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് കര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കരയുടെ മേലുള്ള ജന്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പറവകളെ ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള എൻവിറോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതുപോലെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ഇത്രയ്ക്ക് മീൻ പിടയ്ക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദി അനോയിന്റിങ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ദ ഗ്ലോറി റിലം ഓഫ് ദി ഓൾ മൈ ഡി ഗോഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ അല്പം എ സി എയർ കണ്ടീഷൻ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എന്റെ ശരീരത്തിന് മാത്രം തോന്നും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം പാസ് സങ്കടമൊന്നും വരത്തില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് വൈ ബിക്കോസ് ദി എൻവിറോൺമെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ എസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മളെ ഒന്നും തണുപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും പേരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ വി ആർ ഫീലിംഗ് അൺകംഫർട്ടബിൾ സിറ്റിംഗ് ഇയർ എന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ പുറത്ത് അഭിഷേകത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ പോലും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥർ പെന്തകോസരായി പോയത് I am serious about it. 33 years ago, I was in the ministry. I was in the COVID-19 and I was in the church. I was in the church and I was in the church. I was in the church and I was in the church. I was in the church and I was in the church. I was in the church and I was in the church. You see the difference? Why? Because we came to the anointing and we are not able to progress. That's why we are not able to progress. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഗ്ലോറി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷയും പറഞ്ഞ് നല്ല വർഷിപ്പിലും നല്ലൊരു ചർച്ചിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ തേജസിന്റെ അകത്തേക്ക് ദ മാനിഫെസ്റ്റഡ് പ്രസൻസിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിനുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് പൗലോസ് അപ്പസ്റ്റൻ റോമർ കെഴുതി ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ എഴുതിയത് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഫോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് നമ്മുടെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് പൗലോസ് എഴുതണമായിരുന്നു എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് നിത്യത നഷ്ടമാക്കി നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന നിത്യതയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് അപ്പസ്റ്റൻ പറയണമായിരുന്നു എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പൗലോസ് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞില്ല പൗലോസ് നിത്യതയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ല പോൾ ഇസ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഫോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഓഫ് എഡൻ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദി ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡ് ഒന്നത്തെ സ്ലോറിക്കർ കെഴുതി ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഗോഡ് ഹാസ് കോൾഡ് യു ഇൻ ടു ദ കിങ്ഡം ആൻഡ് ടു ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിയേ എനിക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ ആയിരിക്കും വൺ വേഡ്സ് ദി അതർ സൈഡ് തന്റെ രാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവവിളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവവിളിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ പാസ്റ്റർ ആകാൻ വിളിച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സുവിശേഷകരാകാൻ വിളിച്ചു ചിലരെ അപ്പോസ്തോലനാകാൻ വിളിച്ചു ചിലരെ പ്രവാചകനാകാൻ വിളിച്ചു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയ ആ വിളി ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം പറയും പിന്നെ പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്തല്ലേ വർഷങ്ങളോളം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്തല്ലേ പക്ഷെ അതേ പൗലൂസ് പറയുവാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്
അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന് നാട്ടിൽ അഞ്ചു കോടിയുടെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ അഞ്ചു കോടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരാത്തിടത്തോളം കാലം ആ അഞ്ചു കോടി പൂജ്യമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കി അത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലിടുവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ അവകാശത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ദൈവ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവകാശിയാകാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം വരട്ടെ ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തു വർഷങ്ങളോളം വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തു വർഷങ്ങളോളം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുടെ തലത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആമേൻ പറയാം അപ്പോസ്റ്റിലെ പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പോവാൻ റെഡിയല്ലേ നിങ്ങൾ Yes, let's go. Acts chapter 4 and verse number 31. Apostle Prithikal, Nalamathya Adhyayam, and in the 30th of the day, Adhyamayat, Glory Relam, Apostolika Susrushakak, the Veli Pettinna, Acts chapter 4 and verse number 31. Apostle Prithikal, Nalamathya Adhyayam, and in the 30th of the day, Prabhartikal, the Pusya, the Lengil, Pudhiya Niyama Sabakakat, Adhyamayat, Devatthinda, Thedas, Veli Pettinna. They are practicing, and in the poll, Asthalam, Mulluvan, Kulingi. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി എല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇച്ചിരി ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ മതി നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ ഓർത്തുകൊള്ളണം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെ വെളിപ്പെട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുടന്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കി അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ അതർ വെയ്സ് ആസ് വെൽ ദർ ആർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ആസ് വെൽ പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുലുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയാണ് കുലുകിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മുഴുവൻ താലെ പോയേനെ അവർ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് കുലുകിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബോംബെയിൽ നടന്നൊരു പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി അന്ന് ആറായിരം പേര് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന് ഇന്ത്യയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ പാസ്റ്റർ ശേഖർ കല്യാൺപൂർ ആണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മയാമിയിൽ നിന്നും അപ്പോസൽ ഗിയർമോ മെൽഡനാഡോ ആണ് ആ ആ കോൺഫറൻസിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ വളരെയധികം ദൈവ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ മഹത്വവും രണ്ടും രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ യു ആർ അഗ്രീം വിത്ത് മീ ദ മാനിഫെസ്റ്റഡ് പ്രസൻസ് ആണ് ദൈവ മഹത്വം the presence has to manifest nammude kooda ipo presence und presence manifest cheyumbolana ad glory aagunathu okay appo adeham valare sakthamayitta ministry ennu valare adhigam deiva sanithyam avudir ellavarra melum vyaparikkunu aalukal abhishekam praabikkunu saukyam praabikkunu vidudal praabikkunu appo poragil irunna enikku oru valiya aagraham thoni kartave ee deivadasane adikkal ennu poi prarthikkuvan oru kruba nalgirunnengil nallathayirunnallo 6000 pastors ullappol namakku engenaya adinu oru avasaram labikkuga എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ഡേ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന് തോന്നി ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുപത് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ അവർ ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ തന്നെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ മുറിയ എഴുപത് കസേരുള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും മുൻപിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ കീബോർഡ് ഇല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ല ലൈറ്റ് ഇല്ല ഗ്ലാമർ ഇല്ല മറ്റ് സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഭയങ്കര വർഷിപ്പ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഭയങ്കര ഡാൻസ് എല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്രീൻ റൂം ഹാളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് എന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു സൺ ഇഫ് യു ബിലീവ് യു വിൽ സീ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദിസ് സൺഡേ ഈ ഞായറാഴ്ച നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ നീ കാണും അപ്പൊ ഞാനൊരു പാസിന്റെ മോനായത് കൊണ്ട് ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്നത് പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂത് ലോകത്ത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു പത്ത് ഇരട്ടിയെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടും കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരാൾ വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ മോനിഷ് പാസിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ദൂതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ദൂതായിരിക്കും ഞാൻ മോനിഷ് പാസിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ മക
വർഷിപ്പ് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ കാത്തലിക്സിനേക്കാളും വളരെ ടൈം നോക്കുന്നവരാണ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റിലെ ആളുകൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ നിർത്തുന്നവരാണ് സാധാരണ അവർ കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്പം മുന്നോട്ടൊക്കെ പോയാലും വിശ്വാസികളൊന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുന്നിലോട്ട് പോയാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രസൻസ് ഇറങ്ങി ഇതങ്ങ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാട്ടുപാടി നിർത്തേണ്ട സമയം സ്ലിപ്പായി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയം സ്ലിപ്പായി അപ്പോഴും വർഷിപ്പ് നടക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തും വർഷിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് ചർച്ചയിൽ ഒരു എഴുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് എഴുപത് പേരും താഴെ വീണു അപ്പം എനിക്ക് ഈ താഴെ വീഴുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ആർ തലയെ കൈവച്ചില്ല ആർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എഴുപത് പേരും താഴെ പോകാൻ എന്നാ കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് വീണാൽ ഓക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സൺഡേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ എഴുപത് പേര് താഴെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിലെന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പണി പറയാം മേ ബി ബ്രദർ എന്തിനാ താഴെ വീണത് എന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ താഴെ വീണാണെങ്കിൽ അറിയണമല്ലോ പാർസൽ വഴക്ക് പറയേണ്ട പിന്നെ ചുമ്മാ അങ്ങ് വീഴുവാണെങ്കിൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് പണി പറയാൻ മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെയധികം ഹെവൻലി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം ക്യാമറ എടുത്തു അവനും ഈ പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് ക്യാമറ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അവന്റെ പേര് തോമസ് എന്ന അവൻ മലയാളിയല്ല കന്നഡിക പയ്യനായിരുന്നു ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ തോമസ് എന്ന് പേരിടണമെന്ന് തോന്നി തോമസ് എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവറുപയാൽ അവന് പത്താം ക്ലാസ് വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് ജോലിയുമായിട്ട് വന്ന മീഡിയ ടീമിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവനെ ഈ ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രസൻസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ഈ മൈക്ക് എടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സാക്ഷ്യം പറയുവാണ് ഐ saw the glory of god എന്ന് പറയുകയും അവൻ അങ്ങ് താഴെ വീണ്ടും വീഴുകയും ചെയ്തു അവൻ താഴെ വീണ ഉടനെ ഒരു വലിയ കൽ ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ഹെയിൽ സ്റ്റോമിന്റെ മലയാളം കൽ കൽമഴ വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഇരുന്നത് ഐസിഐസി ബാങ്ക് ടവേഴ്സിന്റെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കൽമഴ വീഴാറുണ്ട് ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ് വീഴാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ പറയാം കുറക്കന്റെ കല്യാണം നല്ല വെയിലത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ് വീഴും അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വെയിൽ അത്രയില്ല മഴയും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഓണർ എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും പണി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊടിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് വയലന്റ് ആയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുൻപേ ഞാൻ എർത്ത് കോയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡ് വുഡ് ഷോർട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കുള്ളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഈ കാലിഫോർണിയൻ സൈഡിൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ് എപ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളു പ്രത്യേകിച്ചൊരു സമയം എപ്പോഴും വൈബ്രേഷനാണ് മാത്രമല്ല ഉറക്കുള്ള ബിൽഡിംഗ് അവർ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫയർ എക്സിറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് ആടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എർത്ത് കോയ്ക്ക് ആണെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സാധാരണ എർത്ത് കോയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീലാവും രണ്ടാമത് ഇറക്കുവയ്ക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ ഒരു കല്യാണം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഈ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ വലിയ വലിയ കുപ്പിയിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റൈലിലായിട്ടാണല്ലോ വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നും ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വീണു ഞാൻ ഓർത്തി പിള്ളേരാരെങ്കിലും തള്ളിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഫാൻ ഇങ്ങനെ വയലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പാസ് പറഞ്ഞു അനീഷ് പാസ്റ്റേ ഇറങ്ങി ഓടിക്കോ ഭൂകമ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എർത്ത് കോയ്ക്ക് ഞാൻ ഫിസിക്കലി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് അതിനേക്കാളും വളരെ ശക്തിയോടുകൂടുള്ള എർത്ത് കോയ്ക്ക ഈ എർത്ത് കോയ്ക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെയും ഞാൻ ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ തലത്തിലാണോ വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലാണോ
ആരും ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുക ഞാൻ കാണുന്നൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കലി സംഭവിക്കുക ഇത് സ്വപ്നം കാണുന്നതല്ല ദർശനം കാണുന്നതല്ല കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരാൾ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുക ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അമാനുഷികമായൊരു മനുഷ്യൻ നടക്കുകയാണ് നടക്കും തോറും ടൈൽസ് ഓരോന്നോരോ നിളങ്ങുക ടപ് 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 ടൈൽസ് ഇങ്ങനെ ഇളകി 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 ആ മാനുഷിക മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോടിയത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുടൻ ഭയങ്കര ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം ഒരു പീസ് ചർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചർച്ചിലെ സെക്രട്ടറി ആദ്യം ഇറങ്ങി ഓടി ഈ ചർച്ചിൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്തോത്രം ചർച്ചിലെ സെക്രട്ടറി ആദ്യം ഇറങ്ങി ഓടി അദ്ദേഹം ഓടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യ പുറകെ ഓടി ഭാര്യ ഓടി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാ പുറകോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഹാൻഡ് ബാഗ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഓടി അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഓടുന്നെങ്കിൽ ബാഗ് എടുക്കാതെങ്കിലും ഓടും ഇത് റിയലി സംഭവിച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ലൈവ് ഒക്കെ വിടുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതേ പറഞ്ഞു റിയലി സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം താഴെ പോയി കുറെ ആളുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു കാരണം ഇതൊരു വലിയ അമാനുഷികമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നല്ലോ താഴെ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ എ ടി എമ്മിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അങ്ങനെ കുറെ പേരെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ശാന്തത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവിശ്വാസികൾ ചർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞാനും ചിന്തിക്കും ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ന്യൂസിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല വെളിയിൽ മഴയില്ല ചർച്ചിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയില്ല എല്ലാം നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയ ഭൂമിയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി ഞങ്ങളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പം കുറെ നേരം ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ടൈൽസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നേപ്പാളി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ഹിന്ദി പറഞ്ഞു സാബ്ജി ആപ്നെ ജാദു ടോണാ കിയാഹേ സാറേ നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദം ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ചിന്തിക്കുക കാരണം മന്ത്രവാദം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണല്ലോ ഇതങ്ങോട്ട് പറയുകയും പെട്ടെന്ന് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററേ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ റെവലേഷൻസ് ലെവൻ നയൻറ്റീനാണ് വായിച്ചത് വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപതാണ് വായിച്ചത് സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു വലിയ ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടായി വലിയ കൺമഴി ഉണ്ടായി ഭൂമി ഉലുക്കം ഉണ്ടായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതവർ പറയുകയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ ദൈവദാസൻ്റെ മനുഷ്യ ആ ദൈവ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു സൺ did i now tell you this sunday you will see the glory of god in your church njangada churchil yesu aksharaarthathil irangiyada ningal vishwasikkunnilla ningal vishwasikkunnilla vishwasikkan ichiri paada pashu vishwasiche okkathullu adu pangedutha ellarum bangalore thanne undu aal pangedutha ellarum bangalore thanne undu oru kettu kadayalla aarengilum paranjathu ketti yan parayuvalla jesus physically walked in our church ini njan parayam adu yesu vayirunnu nalla telivu yan parayam idellam sambhavikkumbol ende kaalil oru kochu payan kettipidichu kadapundu oru onnare vayasukaranaya oru mon avan janichappol avan heartil problem undayirun avan janichappol avan spinal cord ne neelamilla spinal cord ne neelamilla thonda avan backbone neelamilla backbone neelamillathathu kondu avan oru defect ulla kuttiye pole nammal kayil eduthu pidikkumbol avan straight ad irikkan avan ingane munnotu veenu povu അപ്പോൾ അവന് അവരുടെ പേരൻസ് പാസ് ജോജി ആൻഡ് ജൂബി എന്നാണ് അവർ മല്ലപ്പള്ളിക്കാരാണ് അവർ മർത്തോമ കുടുംബത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അനിഷ്പാസിൻ്റെ ഒക്കെ ചർച്ചിൽ പോയാൽ സൗഖ്യം കിട്ടും അങ്ങനെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നവർ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് മാത്രം ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ ഇച്ചിരി ഫ്രീഡം കൊടുക്കും ബാക്കി ആരെയും അങ്ങനെ പുൽപ്പിറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ കാരണം ഇവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവനൊരു അസ്വസ്ഥനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അവൻ ഇച്ചിരി ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ യേശുവാന്നുള്ള തെളിവ് 
വെല്ലൂരിലെ ഡോക്ടർമാര് ഹാർട്ടില് ഹോള് മാറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ യേശു ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കുറവുകളെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അനുഭവം മലയാളി ചർച്ചസിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കണം ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ചർച്ചസിൽ സംഭവിച്ചാൽ പോരാ ഇത് അമേരിക്കൻ ചർച്ചിൽ സംഭവിച്ചാൽ പോരാ യേശു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ സ്വാഭാവികമാകണം വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച് പറയും സ്വാഭാവികമാകണം സ്വാഭാവികമാകണം അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അനോയിന്റിങ്ങിൽ വന്ന് സ്റ്റക്കായി പോയി നമ്മുടെ പ്രാസംഗികരെല്ലാം അനോയിന്റിങ്ങിന്റെ അഭിഷേകം വേണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്നാ നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് കേട്ടത് പക്ഷെ കർത്താവ് വിളിക്കുക ഹിസ് കോളിങ് യു ഇൻ ടു ഹിസ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്റെ ശുശ്രൂഷയെ അത് മാറ്റി ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് ആ ജീനിന്റെ പപ്പ മസ്കറ്റിൽ ബ്രദർ ജിബു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതാ ജീൻ മോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീൻ മോളും താഴെ വീണു ജീൻ മോൾ താഴെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കണ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക നിന്നെ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു മിഷണറി ആയിട്ട് അയക്കും നിന്നെ അയക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ പാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ മിഷണറി ആയിട്ട് അയക്കും ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ യേശുവിന്റെ ഫുൾനെസ് മാത്രമല്ല മഹത്വത്തെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് പെനക്കാസൽ ചർച്ചസിൽ അടുത്ത തലമുറ ഇല്ലാത്തത് പാസ്റ്റർമാരുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല അപ്പനമ്മമാരെ അവർ വളർത്തിയതിന് കുഴപ്പമില്ല അനോയിന്റിങ്ങിൽ വന്ന് നിന്നു ദൈവമഹത്വം പഠിപ്പിച്ചില്ല ദൈവമഹത്വം പഠിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എരുവോട് നിന്നതിനേക്കാളും വളരെ പ്രാപ്തിയോട് കൂടെ എരുവോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നൊരു തലമുറ വരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ അടുത്ത തലമുറക്കാർ ദൈവമഹത്വം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കട്ടെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് പ്രസൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കട്ടെ ചേരും നേരമാനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ അകത്തുള്ള സംഭവം എന്താന്ന് പറയുമ്പോ യേശുവിനോട് കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ചേരും നിങ്ങൾ കാരണം ഏതേനെന്ന് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അനോയിന്റിങ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജഡം പറയും ചേരാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പൗലസ് പോസ്റ്റിലും പറയുന്നത് അഭിഷേകവും ജഡവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും പോരാട്ടമുണ്ട് എപ്പോഴും പോരാട്ടമാ ഇന്ന് ചർച്ചിൽ പോകണമെന്ന് അഭിഷേകം പറയുമ്പോൾ ഓ ഇന്ന് എന്തായാലും ലൈവ് ഉണ്ട് ലൈവിൽ കണ്ടാലും ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആര് ജയിക്കുക ജഡം ജയിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ മെമ്മറി വേഴ്സ് പഠിക്കണം പത്ത് മെമ്മറി വേഴ്സ് നാളെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് മുന്നേ പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓ യോ ഡാഡാ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടയർഡായി പാസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ വേണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അനോയിന്റിങ്ങിനെ ജഡം ഓവർകം ചെയ്തു പക്ഷെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് ബലഹീനതയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ദർ ഇസ് നോ ഡിഫെക്ട് ഇൻ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ദി അനോയിന്റിങ് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തും അത് വ്യക്തിപരമായി സഭയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഭവിക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സംഭവം ഒരു വലിയ വാർത്തയാണ് ഈ സംഭവം എം എ വർഗീയ സംഘങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൽ എത്തി അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സാധാരണ ഒരു ചർച്ചകാരും അതേ ചർച്ച അതേ സിറ്റിയിൽ പാസ്റ്റർ എന്നൊരു പാസ്റ്ററിനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടി നോർമലി വിളിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ചുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ എനിക്കൊരു ചർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള വേറെ ചർച്ച അവർ വിളിക്കത്തില്ല കാരണം ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും പക്ഷെ ഈ സംഭവം എം എ വർഗീയ സംഘങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബദേലേജിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മിനിസ്ട്രിക്കകത്തൊരു വലിയ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ നവംബർ ഡിസംബറിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കർത്താവ് മിനിസ്ട്രിയുടെ നിലവാരം മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കർത്താവ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക്
തോമസ് യഹൂദന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള കൃപ കാരണം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് തോമസിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആളുകളാ അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് വലിയ റിവൈവലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തു മലയാളികൾ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ മലയാളികളെ ബിസിനസ് ഏൽപ്പിച്ചു ഹിസ്റ്ററിക്കകത്തുണ്ട് ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിക്കകത്തുണ്ട് ഈ പുതു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അനിഷ്പാസിന്റെ പ്രസംഗം ഇറ്റ് ഈസ് ദർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ദ പെനക്കോസൽ ഹിസ്റ്ററി ബിസിനസ് ഏൽപ്പിച്ചു മലയാളികളെ ബിസിനസ് ഏൽപ്പിച്ചു കാര്യസ്ഥന്മാരാക്കി സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആക്കി അവരെ കണക്കുകാരാക്കി ബിസിനസ് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ലവ് ഓഫ് മണി കയറി വന്നു തോമസിലൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സുവിശേഷീകരിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരും നരേന്ദ്രമോദിയുമല്ല മലയാളികളാണ് we didn't do it for the last 2022 years we failed to do it but this is the season of god's glory idu devathinte samayam aayirikku idu devathinte valiya samayam aayirikku naan parayatte days will come when you will see malayali preachers traveling internationally not to malayali churches but to preach to different clans different tribes different people and they will continue to carry the glory of god vishwasikkunavarku karangalakka thatti vaayigalakku thorannu kartavana stotram shiyam rabana santhiladuru rem sikabiyam tu ribana santhiribiyamte amen karangalu yurthi parayam devathinte mahatvam orikkil kodu parayam devathinte mahatvam നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിപാടിനെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുക ഇത് ആരോട് എഴുതുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ചർച്ചസിനോട് എഴുതുന്നത് പൗലോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചർച്ച ആയിരുന്നു എഫീഷ്യൻസ് ചർച്ച് ബിക്കോസ് എഫീഷ്യൻസിലാണ് ഭയങ്കര റിവൈവൽ സംഭവിച്ചത് പൗലോസ് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആന്റിയോക്കൽ റിവൈവൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൗലോസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ സമ്മിറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ എഫസോസിലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ റിവൈവൽ അവർ നമ്മളെപ്പോലെ കുറവുള്ള ചർച്ചൊന്നുമില്ല അവരോട് പൗലോസ് അപ്പോസ് എഫീസർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ യാതൊരു കുറവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പോലും യേശു വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ട് കളഞ്ഞതേ കുഴപ്പമുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യ സ്നേഹം പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തതും വിട്ടു മൂന്നാമത്തതും വിട്ടു എല്ലാം വിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആദ്യ സ്നേഹം ആദ്യത്തെ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞത് ഒറ്റ കുഴപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചർച്ചിനോട് പൗലൂസ് പറയുവാണ് യു ഷുഡ് പ്രേ ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ യു ഷുഡ് പ്രേ ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നോളജ് യു ഷുഡ് പ്രേ ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചിലർ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാറിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനും അതിന് പ്രത്യേകം ഞാനൊന്നും വേണ്ട കണ്ണടച്ച് ഓടിച്ചാലും ലൈസൻസ് കിട്ടും ഈ ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും ഇസ് ടു നോ ദ ഗ്ലോറി റലം ഓഫ് ഗാഡ് യേശു ആരാന്ന് അറിയുന്നതിന്റെ അകത്താ ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഹിം മോർ ഇതെല്ലാം അറിയാന്ന് പൗലസ് പറയുവാണ് ലോഡ് ഐ വോണ്ട് ടു നോ യു മോർ ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ നമ്മളാണെങ്കിലോ പിന്നെ ോസസ് തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാത്ത എന്നതാ ഇന്ന് അനീഷ് പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ ഗ്ലോറി രലത്തിൽ താഴെ അനോയിറ്റിംഗ് രലത്തിൽ എത്തും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു കർത്താവെ വി വോണ്ട് നോ യു ഈവൻ മോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പറയുന്നില്ല വി വോണ്ട് നോ യു ഈവൻ മോർ വി വോണ്ട് നോ യു ഈവൻ മോർ ഗിവ് എസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഗിവ് എസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻസ് ഗിവ് എസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ വിസ്ഡം ഓ ജീസസ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്നൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിരിക്ക ഈ ദൈവം ആരുടെയൊക്കെ പിതാവാ യേശുവിന്റെ പിതാവാ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പിതാവാ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ മാറ്റി പറയല്ലേ പാസ്റ്റർ മോനിഷ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ പല ലേറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദൈവം രണ്ടു പേരുടെ പിതാവാ ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെതും മറ്റേത് സഭയുടെതും ആ രണ്ടുപേരും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പേ
യേശു ഒരു ടാക്സ് ഒന്നും അടയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ഉഴപ്പം വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവായ യേശുവിനെയും എന്നെയും ഒന്നായിട്ട് ആ ദൈവം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല യേശു നോക്കുമ്പോൾ സോറി പിതാവായ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെയും അനീഷ് മനോ സ്റ്റീഫിനെയും ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാ പൗലോ സപ്പോസ് രണ്ട് കുരുതിരലിൽ കെഴുതിയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ എന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫ്രം ഗ്ലോറി ടു ഗ്ലോറി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഫോൺ എടുത്ത് സെൽഫി ലോൺ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ആണോ നിങ്ങളെ കാണാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും നോക്കുന്നില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ നോക്കിയേനെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ വിശ്വാസമില്ല നോക്കിയേ വഴക്കൊന്നും പറയത്തില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് മോനിഷ് പാസ് ഇച്ചിരി ഫ്രീഡം തരും സൺഡേ അല്ലല്ലോ നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സെൽഫി ഇല്ലാത്ത മൊബൈലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലയോ നോക്കിക്കേ യേശുവിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ജീസസിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഷോയിങ് യുവർ ഫിസിക്കൽ തിങ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്പിരിച്വലി കർത്താവിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ പറയാം സ്തോത്രം പറയാം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ദാവീദ് ഒരു വർഷിപ്പറായിരുന്നു ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു വർഷിപ്പറായിരുന്നു സംഗീതം ഇരുപത്തി നാലിന്റെ ഒന്ന് ട്വന്റി ഫോർ വൺ സാംസ് ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ സാംസ് ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ദർത്ത് ഇസ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദ ഫുൾനെസ് വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവാൻ പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പൻ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു യേശുവേ വന്ന് വാഴണമേ ഇനി ഞാനല്ല എന്നിൽ നീ ഹീസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഗ്ലോറി യേശു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്നെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്ലോറി ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലി കൊണ്ടുവരുന്നത് വായിക്കാം ഐസയ്യ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ഐസയ്യ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി വേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു എസ് ഐയാവ് അറുപതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുക പ്രകാശിക്കുക നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോബയുടെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് കി കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യമാ അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജാതികളെ മൂടുന്നു നിന്റെ മേലോ യഹോവ ഉദിക്കും അവന്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം പോലെ ഗോഡ് ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ആരുടെയും ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ദൈവ തേജസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആ കുറച്ചു പേരെ ആമേൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിട്ട് ദൈവ തേജസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ കർത്താവ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എനിക്കൊരു ട്രക്ക് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ടീമും ആയിട്ടൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിക്കും വലിയ മിനിസ്റ്റർ വലിയ ഒരു കൂട്ടമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ യു പിയിൽ മിർസപ്പുർ എന്ന സ്ഥലത്ത് പതിമൂവായിരം പേര് ആ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പേരെ കേൾപ്പിക്കാനുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ലൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പതിമൂവായിരം പേര് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതെ യു പിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി തിരിച്ച് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും പാസ്റ്റർ സാമച്ചന്റെ ചർച്ചിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേറിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ പോയി പ്രസംഗിച്ച് സാമച്ചൻ അങ്ങള് ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പോകാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വളരെ ടയേർഡാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഒത്തിരി ഓടി ഇനി നിന്നെ ഇരുത്തും അപ്പൊ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഓടണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓടിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓടണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതോ ഒരു ശബ്ദം വരുന്ന
ഞാൻ വെച്ച ദൈവമേ ഇത് തെറ്റി എനിക്ക് എനിക്ക് വരേണ്ടല്ലോ വേറെ ആർക്കോ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഉഴപ്പന്മാരായ ആർക്കോ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു നിന്നെ ദൈവം ഇരുത്തും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി നിന്നെ ദൈവം ഇരുത്തും ചർച്ചിൽ നിന്നെ ഇരുത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഈ ചർച്ചിൽ ഇരുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചിന്റെ ഭാഷ ആണല്ലോ കുറെ വർഷമായിട്ട് പിന്നും ഇരുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാത്തിനാ എന്തായാലും എന്റെ സമാധാനത്തിന് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ നീ വീണ്ടും സുവിശേഷം കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ പറയും കിരാതന വർഗക്കാരോട് നീ സുവിശേഷം പറയും ശ്വാസം കിട്ടാത്തടുത്ത് നീ പോയി സുവിശേഷം ഞാൻ വെച്ച് ദൈവമേ എന്തായാലും കുറച്ച് ആശ്വാസം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നോട് കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് തന്നെ നൽകി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം നീ പ്രസംഗിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ മയാമിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ച് അവിടെ വന്നു തിരിച്ച് പോയി ഉടൻ നേപ്പാളിൽ പോയി അങ്ങനെ വളരെ നല്ല മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുകയാണ് ചർച്ചിൽ പോയി മീഡിയയുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക മീഡിയ ടീമിനെയും വർഷിപ്പ് ടീമിനെയും വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറയുക അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലായില്ല കാരണം സി ലോക്ക്ഡൗൺ എന്താണെന്നറിയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുക അപ്പൊ ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റിന് എന്തോ സാരമായ കുഴപ്പം പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പേടിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എനിവേസ് എനിക്ക് തോന്നി ഊരണം അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ പോയി ക്യാമറയും എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിള്ളേർ വന്നു അവർ ഊരി അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അന്ന് രാത്രി മേരെ പ്രിയ ഭായി ഓർ ബഹൻ വന്നു അതോടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ വീടിന്റെ അകത്തായി അപ്പൊ വീടിന്റെ അകത്തായപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാര്യമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിള്ളേർക്ക് കോവിഡ് വരുമോ പിള്ളേർക്ക് കോവിഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടിൽ പോയി കളയാം അവിടെ ആകുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച് നമ്മുടെ ഏക്കറിലുള്ള സ്ഥലം അവിടെ നമുക്ക് വച്ചു തരാനായിട്ട് ചർച്ചിന്റെ ആളുകൾ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി this is the time to manifest my glory angana yana 21 days fasting announce cheyidu appo yan karthavanodu yesu karthava endo prasayikana karthava parnu faith increasing fasting prayer ella divas yan or pass na mona yan inna vare kettittilla oru upavasa prarthanada subject faith increasing ennallo ningal kettittundo deliverance kettittundo healing kettittundo curse breaking kettittundo ingalulla ella word kettittundo vishwasatha valarthana upavasa prarthana yan ende jeevithathi kettittilla കർത്താവ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഞാൻ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ നാലാമത്തെ ദിവസമോ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഹൗ മച്ച് ഡു യു തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടണം നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ എല്ലാം തോന്നുന്നു അതോ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാത്തയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അതാ കർത്താവ് ഞാനും എന്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്റെ ഭാര്യയും രക്ഷപ്പെടണം കോവിഡ് വരല് അപ്പൊ കർത്താവ് ചോദിച്ചു ഇസ് ദിസ് ഓൾ വോട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്റെ ചർച്ചിനെ കൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ചർച്ചിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും പറ്റരുത് ചർച്ചിലുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ആകെ പ്രശ്നമോ അപ്പൊ കർത്താവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഇസ് ദിസ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ ഡു ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നമുക്കൊരു അഗ്രിമെന്റിൽ എത്താം എന്റെ വീടും ചർച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു കിലോമീറ്ററുള്ള എല്ലാവരും കർത്താവ് കാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിനൊന്നും എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കാരണമോ എന്റെ അവിശ്വാസമോ കാരണമോ ആയിരിക്കാം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ലൈവിന്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ലൈവിൽ ലൈവിലൂടെ അല്ലേ അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ചർച്ചിൽ ലൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചർച്ച് എല്ലാവരും ലൈവ് കാണുന്നത് കൊണ്ടും ആ ലൈവിന്റെ അകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുക ഗോഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി പിൻ കോഡ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ അതൊരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ
വേവ് നമ്പർ ടു അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചു രണ്ടു പേരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിക്കകത്ത് മരിച്ചത് ബാക്കി ബാംഗ്ലൂരിലെ പോലീസുകാർ മരിച്ചു നഴ്സുമാർ മരിച്ചു ഡോക്ടേഴ്സ് മരിച്ചു ആളുകൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിക്കകത്ത് വന്നില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇരുത്തും നോക്കിയാ പ്രോഫസി പോയ പോക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ ഇരുത്തും നീ ഇത്രയും ദിവസം ഓടി ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് യു സിറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ഒരു ദൈവദാസൻ അവിടെ സിറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം മേരി ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ മുൻപേ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചർച്ച ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ മണി പവർ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളും ഞാനും വഹിക്കുന്ന ദൈവ തേജസിന്റെ ശക്തിയാൽ ഓ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഖമോൻ വായുകൾ തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഈ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരും മരിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പേര് ഹോപ്പ് ഇൻ ജീസസ് ഹോപ്പ് ഇൻ ജീസസിന് പതിനാറ് സ്റ്റേറ്റിൽ ചർച്ചസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോപ്പ് ഇൻ ജീസസിന്റെ ഒരു ചർച്ചിലും കോവിഡ് ഡെത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വിശ്വാസികളാണ് നമുക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മരിച്ചില്ല വേണമെങ്കിൽ കരമടിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരമടിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ കോവിഡ് ഡെത്ത് ബറിയൽ ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആരെയും വൈ ബിക്കോസ് ദ ഗ്ലോറി ഗോട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീസസ് ഇൻ പെർസൺ ജീസസ് ഫിസിക്കലി മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കർത്താവ് ചിലരെ തൊടുന്നതായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ കർത്താവ് ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കോവിഡ് വരാതെ കർത്താവ് കാത്തു കോവിഡ് ഉള്ള ഒത്തിരി പേരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒത്തിരി പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ കൂടെ കീബോർഡ് വായിച്ച് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡോക്ടറാണ് ഒരു ദിവസം അവൾ ചർച്ച വന്നില്ല ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊച്ച എവിടെയാ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ആയ മീൻ ഐസൊലേഷൻ കാരണം ടേസ്റ്റ് ഇല്ല സ്മെൽ ഇല്ല പനി കപം എല്ലാ കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ ഐ ഫീൽ പാസ്റ്റർ ഐ ഹാവ് കോവിഡ് റിയലി ദൻ കം ടു ദ ചേർച്ച് ഇത് അമേരിക്ക അല്ല ബാംഗ്ലൂർ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പാർശ്വമാരൊക്കെ പിടി ജയിലിടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച വരാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊച്ച് ചർച്ച വന്നു ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ആ കൊച്ചിനെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു വർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവള് പോയി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മലയാളി ചായക്കട ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ മലയാളി ചായക്കട ഞാൻ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി നടത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചപ്പം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കിയപ്പോ ഈ കൊച്ച കയ്യിൽ ഈ മലയാളി കടയെന്ന് ഒരു പൊതിയുമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കപ്പയും മീൻകറിയും ഞാൻ റിപ്ലൈ അടിച്ചു കൊച്ചെ അവൾ കന്നടക്കാരിയാ അവൾ മലയാളിയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ ടേസ്റ്റ് വന്നു ടേസ്റ്റ് വന്നു പാസ്റ്റർ ടോക്കിംഗ് എബൌട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ഇഫ് വി ഡോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൂ ദിസ് ഹൂ എൽസ് വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇഫ് വി ഡോ ഡു ഇറ്റ് നാവ് വെൻ വിൽ വി ഡു ഇറ്റ് ദൈവം ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറിയെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്പോട്ടിംഗ് ദ ഗ്ലോറി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറി കോൺഷ്യൻ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് വിശ്വസിച്ച് വിശുദ്ധിയും വേർപാടിലും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവ തേജസ് കാണുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് God's glory. Udahana nyan paraya. Shadrak, Mesak, Abedhanugo. Avada enda eđithi irikki nada? Nalamada yoduthen. Manisha Buttra nade. Evada image of
മുന്നേ അവരുടെ വാഗ്ദത്വമുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അനോയിൻറ്റിങ് റലത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്വം ഒത്തിരി പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പറയുന്നു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ മേലെ ഒത്തിരി വാഗ്ദത്വങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഈ വാഗ്ദത്വത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടു ദേ സോ ദ റെഡ് സി ദ സോ ദ ഫാരോ ആൻഡ് ദ ഇജിപ്ഷ്യൻസ് വെർ ബിഹൈൻഡ് ദം ആൻഡ് ദ സോ ദ പ്രോമിസ് ലാൻഡ് ബട്ട് ദ ഡിൻ സി ദ പില്ലർ ഓഫ് ക്ലൗഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല they saw the current problem they saw the previous problem or the future problem but they missed to see the glory of the almighty god and ningalodu parayate ningalde jeevithathil etthom andhakaram pidicha samayathu ningal elunnete prakashikkanam നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോവിഡ് ചർച്ച ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീസണിൽ കൂടെ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കണ്ടതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും ചർച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതായിട്ട് എൻ്റെ ജനറേഷനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രതികൂലം വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ചർച്ച എഴുന്നേറ്റുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ആ മെയിൻ പറയാം സ്തോത്രം പറയാം ഹാലലുയ പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ തന്ന ഫേവർ വേവ് നമ്പർ വൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചർച്ച് തുറന്നു ചർച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആള് വന്നു ആള് വന്നപ്പോൾ പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ഇല്ല മാസ്കും ഇല്ല ഭയങ്കര ആരാധനയും ബഹളവും ആൾക്കൂട്ടവും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പന്തി കിട്ടും ഞാൻ മൊബൈൽ സി സി ടി വി ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പോലീസുകാർ പുറത്തിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ ഇപ്പം സീൽ ചെയ്യും ചർച്ച സീൽഡ് ആകുമല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിവേ പോലീസുകാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി ആ പോലീസുകാരൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു അത്ഭുതം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുക ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനിരുന്ന് കരയുക പോലീസുകാരൻ ഇന്ന് കരയുക അദ്ദേഹം ആ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി ഇവിടെ വളരെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്തു ഞങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് പേരുള്ളത് അവരെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് എഴുതി ഫോട്ടോ എടുത്തു വളരെ നല്ല ചർച്ച ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വിട്ടു സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർഡർ വന്നു എല്ലാ ചർച്ചും അടയ്ക്കണം ഞാൻ ഈ പോലീസുകാരനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ അടയ്ക്കണം വേണ്ടെന്ന് സാറ് പറയാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു അടയ്ക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ രഘു എന്നാ പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും മരിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ മരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി യു ടെല്ലസ് വെദർ വി ഷുഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഓർ നോട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡോൺ ഷട്ട് ഡൗൺ സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ചർച്ച് ദിസ് ഇസ് ദ ചർച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചു പോകുന്നല്ല യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് യു ആർ ദ സോൾ ടു ദി അർത്ത് ഗോഡ് ഹസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ടു എ റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ ബിക്കോസ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് അപ്പോൾ യു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ നിങ്ങളുടെ മേലുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി വന്നു കൂടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പാസ് അടയ്ക്കണ്ട പാസ് ചർച്ചിൽ താമസിക്കാം പാസ് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യല്ല് പാസിന്റെ കാർ നോട്ട് ചെയ്തു ഒരു കാർ സി സി എന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പാസ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കാർ എടുക്കല്ല പാസ് ചർച്ചിൽ പോയി താമസിച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തിക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ ടു വീക്സ് താമസിച്ചു നടത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു നോർമൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു ഈ ഫേവർ അദ്ദേഹം ചർച്ചിന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മാസം അദ്ദേഹം എ എസ് ഐ ആയി പ്രൊമോഷനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഒരു എ എസ് ഐ ആകാൻ ആ എ എസ് ഐ എന്നെ അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഉറക്കിളുന്നൊരു കമ്പനിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു സാലറി വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് ടീമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പോയി എൻ്റെ കാറൊക്കെ ഞാൻ വിറ്റ് ഒരു ടെമ്പോ ട്രാലറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ പോയി സുവിശേഷം പറയുക ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുക പാടുക എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ദേവസ്യ മുല്ലക്കര എന്ന് പറയുന്നൊരു ദേവദാസിൻ്റെ മകളെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ടൈമില്ല ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വിൻസാ അപ്പം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം വന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസാ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസായി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം സെക്സാ ബോയ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഗേളോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും കൂടെ തരണം മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ അപ്പനാക്കി എന്നെ അങ്ങ് മാറ്റണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ മലയാളി ചർ ചർച്ചക്കാരുള്ളപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അവരാഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ അനിഷ്പാസിൻ്റെ പാപ്പയ്ക്ക് പ്രായമായി തുടങ്ങി പപ്പ തുടങ്ങിയ നമ്മളെല്ലാം ഈ ചർച്ചിൻ്റെ അകത്തായത് ഇപ്പം അനിഷ്പാസ് കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രായമോ ഒരു മോനെ കൊടുക്കണമേ മലയാളികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു മോനെ കൊടുക്കണമേ എന്തായാലും കർത്താവ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടു ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരാണും പെണ്ണും ശരിക്കും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കത്തില്ല അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ജനിച്ചു ജനിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാനൊരു പെൺകൊച്ചിനെ ചോദിച്ചു ദൈവം എനിക്കൊരു ബോണസ് ആയിട്ടൊരു മോനെ കർത്താവ് തന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ സന്തോഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പോയി എറണാകുളത്തൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡെലിവറി നടന്നത് ഒരു കാത്തലിക് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഞാൻ പാസ്റ്റർ എന്നറിയാം കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടു വന്നു പാസ്റ്റർ വി സസ്പെക്ട് ദറ്റ് യുവർ ഡോട്ടർ ഇസ് എ ഡെഫ് ഗേൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി പോയി എൻ്റെ കൊച്ചിന് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദേഹത്ത് തീർത്തൂടെ എന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തീർക്കാമേ അല്ലേ എന്തിനാ കർത്താവ് ഞാൻ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടി അപൂർണമായിട്ട് ജനിക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോൺ വറി പാസ്റ്റർ യു പ്രേ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ വി വിൽ അഗൈൻ റീറ്റ് സം ടൈംസ് ദ ബേബീസ് ക്യാൻ ബിക്കം നോർമൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഡിസ്ചാർജ് സമറി കാർഡ് എഴുതി തന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രിസ്ക അനീഷ് സ്റ്റീഫൻ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം വേദനയായി വീട്ടിൽ വന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയ നിരാശ അങ്ങനെ നിരാശ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികൂലം വരുമോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെടും ആ വളരെ നിരാശരായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഈ ഗ്ലോറി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി യേശുവിനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുമല്ല ഫിസിക്കലി ഫീൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തൊടുന്നത് പോലെ പിടിക്കുന്നത് പോലെയോ പപ്പായും മോനും ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്നാഥ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടുമോ എഴുന്നേക്കട എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് വൈ ഡിഡ് യു ഡൂ ദിസ് ടു മീ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചിലർ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റേത് തന്നെ തിരിച്ചടി ഏതാ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു തിയോളജിയാണ് തിരിച്ചടി ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല തിരിച്ചടി പോരാട്ടം ബന്ധനം ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റിന് തിരിച്ചടിച്ചതാ ആരോ കൈവിഷം തന്നതാ ഇത് ഉറപ്പാ ആ രാജസ്ഥാനിലെ മ
ഒരു ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് എന്തോ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ അവിടെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുറകെ നിന്ന് അവളെ വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അവൾ കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ അവളെ പ്രിസ്ക എന്ന് വിളിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാരണം എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാണ് ഇന്ന് അവൾ കേടര വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അല്പം കേട്ടാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് പാട് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റൂല്ല എന്നുള്ളു എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളിലും ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്കെയിലിൽ പാടുന്നത് എൻ്റെ ഇളയ മോള സാധാരണ നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തി വർദ്ധിക്കും തോറുമാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് സ്കെയിലിൽ പാടാൻ പറ്റുന്നത് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന അതേ കുഞ്ഞിനെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഡോക്ടറിനെയും സഹായമില്ലാതെ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേൽക്ക് നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ ഉദിക്കുവാനായിട്ട് പോകും ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് നിർത്തട്ടെ അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ മേൽ അന്ധകാരം വരും പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ മേലോ യഹോവ ഉദിക്കും അവൻ്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാം ഞാൻ വേറൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഹീലിങ്ങോ ഡെലിവറൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ബി എ കാരിയർ ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഗ്ലോറി യു ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ യുവർ പ്ലേസസ് കരങ്ങൾ അടച്ചാട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ജീവിച്ച് നിത്യത്തിലേക്ക് പോകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഗോഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജനറേഷൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് ആ റിവൈവൽ ഗ്ലോറിയസ് റിവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചർച്ചസിൻ്റെ അകത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവ തേജസ് വരും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കാം പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കാം വലിയ ടോർമെൻറ്റേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പോലും അറിയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ലോഡ് സ്വൈസ് be conscious of the glory of god devathinte tejasine ningal kaanuga yesuvinodu kuda cheyrunadana deiva mahathum velippeduthuna first step kartavinodu parannade enikku angeyodu cheyranam enikku ini mangeyodu kuda cheyranam namakellam ariyavunna varannu orikkalum nammal parayirathu kartavinodu para kartav enikku onnum ariyathilla njan ennum kartavinodu parayum kartav enikku onnum ariyathilla ende experience ne kartav idichu kalayaname kartave ende varshangalaayittulla prasangathinte shaili ang idichu kalayaname എനിക്ക് അങ്ങേ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ റിവീൽ മോർ ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ അബാ മോർ ആൻഡ് മോർ കൂടുതലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ കൂടുതലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മൂന്നര വർഷക്കാലം യേശുവിൻ്റെ മാറിടത്തിൽ ചാരിക്കിടന്ന യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിനെ കണ്ടത് ഫിസിക്കലി കണ്ടതുപോലെ അല്ല ആൾമാറി അനുഭവത്തിലാണ് യേശുവിനെ കണ്ടത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഫിസിക്കലി കണ്ട മനുഷ്യന് പോലും റെവലേഷൻ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കാണാത്ത നമുക്ക് യേശുവിന് വേണം കമ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് പ്രേയിങ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഡിസൈറിങ് കമ് ഓൺ ഓപ്പൺ യാ മാത്ത് ഓപ്പൺ യാ മാത്ത് ആൻഡ് പ്രേ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതോ കുറെ അന്യഭാഷ പറയുന്നതും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വലിയ വാഞ്ച തരട്ടെ യേശുവുമായിട്ട് ചേരുവാൻ യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ യേശുവിനെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഇന്ന് ഈ ചർച്ചിന്റെ മേൽ വരട്ടെ അതൊരു വലിയ ഗ്ലോറിയസ് റിവൈവൽ ആയിട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് സോൾസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുവാൻ മില്യൺസ് ഓഫ് സോൾസിനെ റീച്ച് ചെയ്യുവാൻ ഒരു അനോയിന്റിംഗ് റലത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലോറി റലത്തിലേക്ക് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ക്രോസ് ഓവർ ക്രോസ് ഓവർ ഗ്ലോറിയസ് ക്രോസ് ഓവർ സംഭവിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി അത് സംഭവിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു ഐസയ സിക്സ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ടു നിങ്ങളോട് കർത്താവ് ഡിസംബറിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ വർഷം മഹത്വത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ Yes, this is the season. This is July month. That is the first time of the
ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടട്ടെ ജാതികളുടെ മേൽ കൂരിട്ട് വരും അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടും പക്ഷേ സഭയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് talk to god talk to god talk to god let your heart be connected to the almighty god something new is happening this night something wonderful is happening this night something glorious is happening this night or a glorious crossover or a glorious crossover or a glorious crossover iduvare anubhavichathu pole alla yes valadonna 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 pratheekshikkuka vishwasikkuka deiva thedasu ningalude mel varatte deivathinte thedasu ningalude mel varatte deivathinte thedasu ningalude mel varatte deivathinte thedasu ningalude mel varatte indu രാത്രി വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുക ഈ മെസ്സേജ് കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടട്ടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ ലൈഫ് ഓപ്പൺ അപ്പ് യുവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ആയി പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ റീടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റൂർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു യേശുവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുവിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായി അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ നിഴൽ വീണപ്പോൾ സൗഖ്യം സംഭവിച്ചത് മഹത്വം ക്യാരി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്റ്റൽമാരുടെ റുമാൽ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അവർ മഹത്വത്തെ ക്യാരിയത് അത് സംഭവിക്കട്ടെ അത് സംഭവിക്കട്ടെ അത് സംഭവിക്കട്ടെ അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഇതുവരെ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനി ചർച്ചിന്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാതിലുകളെ തുറക്കുന്നു ആ സീസൺ ചേഞ്ച് വരുന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുള്ള ബാങ്കുകൾക്കകത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വിൽ ബി മാനിഫെസ്റ്റഡ് യെസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ സംതിങ് വണ്ടർഫുൾ സംതിങ് ഗ്ലോറിയസ് ഒരു മുന്നേറ്റം ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ക്രോസ് ഓവർ സംഭവിക്കുകയാണ് ശങ്കടല്ലേ ഇപ്രയത്തിയത് പോലെ ഈ സഭയെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്രയത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ട ഒരു ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ കാണാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഈ സഭയുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു കം ഓൺ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇറ്റ് നൗ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് ഇറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പി ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരു അൺപ്രസിഡന്റഡ് മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളെ ആ പ്രോമിസിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്തിലേക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഗ്ലോറിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് ഒരു റോക്കറ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് നാവ് റിസീവ് ഇറ്റ് റിസീവ് ഇറ്റ് റിസീവ് ഇറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുക വിശ്വസിക്കുക പ്രാപിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ വഹിക്കുന്നവരായി ആ തേജസ്സിനെ വഹിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റിക്കളയുന്നു 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 ഞാൻ ഇതിന് യോഗ്യനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മാറ്റിക്കളയുന്നു യു ആർ മൈ ഡിയർ സൺ യു ആർ മൈ ഡിയർ ഡോട്ടർ നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രി നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവൾ എന്നെ കൊണ്ടത് സാധിക്കുമോ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടുള്ള കാര്യമല്ല സൈന്യത്താൽ അല്ല ശക്തിയാൽ അല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ സാധിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറക്കണമേ എന്റെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ ഇനിയും തുറക്കണമേ ഒരു വലിയ റിവൈവലിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ അനേകരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അനേകർക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അനേക പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ സീസണിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അനേകരെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനാൽ നിങ്ങൾ സ്പർശിക്കും നിങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോ നിങ്ങൾ കരം വയ്ക്കത്തില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ദ വെരി തിങ് ദാറ്റ് ദ ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു യു ഇസ് വിസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പീപ്പിൾ അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ചർച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ സീസൺ മാറുകയായി സീസൺ മാറുകയായി ഇനി മീറ്റിങ്ങിന് ആളുകളെ വിളിക്കുമല്ല ആളുകൾ വരികയാണ് ആ മഹത്വത്തെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാം ആ മഹത്വത്തെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വർഷിപ്പിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അകത്ത് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ ആലയത്തിൽ തിങ്ങി നിൽക്കണം ദ ലാറ്റർ ഗ്ലോറി ഷാൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫോർമർ
ഞാനെന്തും വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ള നിന്നിലായി എന്നുള്ള നിന്നില ആഴമാം വിശ്വാസത്താ ചേരും നേരം ആനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ചേരും നേരം ചേരും നേരം ആനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല ഇല്ല ചേർന്ന് പണം എന്നുള്ള നിന്നിലായി എന്നുള്ള നിന്നീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ചാച്ച് ആഴമാം വിശ്വാസ receive the glory of god be a glory carrier be a glory carrier nikwa vakugal glory carrier glory carrier glory carrier glory carrier it's happening now it's happening take it take it take it from the great baptizer lord jesus the great baptizer lord jesus he has take it out of his belly shall flow rivers of living water ആനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ വർഷപ്പിന്റെ അകത്ത് ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ അനോയിന്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ദൈവമഹത്വം അനോയിന്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ദൈവമഹത്വം യെസ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നാ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നാ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നാ എല്ലാ ചേരും നേരം ചേരും നേ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നാ receive the touch of the holy spirit receive 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 the glory receive the glory receive the glory yes yes sambhavikate sambhavikate valiyad valiyad ippolulla viswasathike pagaramai valiyad 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 it's coming yes it's coming the beautiful glory the beautiful glory the beautiful glory viswasatha വിശ്വസ്തത ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയത് ഏൽപ്പിക്കും വലിയത് 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 പാസ്റ്ററിനോട് കൂടെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്ന് വലിയത് 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 എണ്ണിക്കൂടാൻ പറ്റാത്ത പുരുഷാരത്ത് വലിയത് വലിയത് റിസീവ് 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 നാവ് ഇൻ ജീസസ് നെയ് ഓ ചേരും നേരമാനന്ദം വേർഷിപ്പ് വേർഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വേർഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് മഹത്വത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പുതിയ സോങ്സ് ന്യൂ സോങ്സ് ദൈവ തേജസ് ദൈവ തേജസ് ദൈവ തേജസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൂതന്മാർ പാടുന്നത് കേട്ട് അത് ചർച്ചിൽ പാടത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യെസ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നാവ് നമ്മുടെ ആ ട്രഡീഷണൽ പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദി അനോയിൻറ്റിങ് റെല്ലാം നമ്മൾ ആ പാടുന്നൊരു രീതി നമ്മൾ അവസാനം കൈയടിപ്പിക്കുന്നു ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേർഷിപ്പിംഗ് വിത്ത് ദി ഏഞ്ചൽസ് വേർഷിപ്പിംഗ് വിത്ത് ദി ഏഞ്ചൽസ് വേർഷിപ്പിംഗ് വിത്ത് ദി ഏഞ്ചൽ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷ സംസാരിക്കും യെസ് ദൂതന്മാരുടെ പാട്ട് ഏഞ്ചൽസ് 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 സഭയ്ക്കകത്ത് സ്ട്രെയിൻഡ് ശബ്ദങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻഡ് ശബ്ദങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെക്കാളും അധികം സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനെ പലതും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്ലോറിയസ് ഓ ഗ്ലോറിയസ് ഓ ഗ്ലോറിയസ് 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 ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ടച്ച് ഫ്രഷ് ടച്ച് ഫോർ ന്യൂ സോങ് ന്യൂ സോങ് ന്യൂ സോങ് ന്യൂ സോങ് യെസ് ന്യൂ സോങ് ന്യൂ സോങ് ന്യൂ സോങ് ന്യൂ സോങ് ചേർമേരമാനന്ദം ദൈവസ്നേഹം ഒഴുകുന്ന ഹൃദയ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലവ് ദൈവ തേജസ്സിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവസ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ പൊന്ന സഹോദരിയിലൂടെ ഒഴുകാൻ പോകുന്നതിനോട് സ്തോത്രം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ്റെ കൂടെ നിൽപ്പാൻ കൂടെ നിൽപ്പാൻ 
തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ഒഴുക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം ഓ something glorious in our lives something glorious in our lives something glorious in our lives is happening today something glorious in our lives something glorious in our lives something glorious in our lives is happening today മഹത്വപൂർണമായത് 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 എൻ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വപൂർണമായത് 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 എൻ ജീവിതത്തിൽ for you are glorious and worthy to be praised you are the lamb upon the throne and none to you we lift our voice in praise you are the lamb upon the throne lifting your hands can we sing glory 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 to our lord opening your mouths and singing glory oh glory glory to the lamb for you are glorious and worthy to be praised you're the lamb upon the throne and now to you we lift our voice in praise you're the lamb upon the throne aradhana arad രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ആരാധന 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 രാധന ഹൈ മാൻ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ചർച്ച ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഈ ചർച്ചിന്റെ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലീഡേഴ്സിന് മാത്രം കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹോളുകളായി മാറുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ കാണും കാരണം ചർച്ചിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ എഫർട്ട് ഇട്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ല ഇനി ദൈവമഹത്വം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു പേര് നിൽക്കുമ്പം യു വിൽ സി വേദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് nations will come to the mountain of the glory of god there is a prophetical word for this church nations yan yesuvana naamathi parayunna nations adutha prasam ee churchil varuvan karthav anuvadichal ningal ellavarum leadersum ivada nations irikana nations irikana ivada ullavar irikana native people aalukal irikana africans irikana spanish aalukal irikana nations vishwasikkan pattumo nammada prasangam nammada ministry ella maa tarathilekku നേഷൻസിനെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ യു ആർ എ ഗ്ലോറി ക്യാരിയർ നിങ്ങൾ ദൈവ മഹത്വം വഹിക്കുവാനായി വിളിച്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക രണ്ട് ബി ഗ്ലോറി കോൺഷ്യസ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സ്പോട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അകത്തും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സ്പോട്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഗ്ലോറിയസ് ക്രോസ് ഓവർ ചർച്ചിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന് പോലും ഈ ചർച്ചിനോട് മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മുൻപേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഗ്ലോറിയസ് ക്രോസ് ഓവറുകൾ സംഭവിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലവ് യു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഓ സംതിങ് ഗ്ലോറിയസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് സംതിങ് ഗ്ലോറിയസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് something glorious in our lives is happening today cherdu vada vishwasathil something glorious in our lives 
There's something glorious in our lives. Mahatma, 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 Mahat
പരിശുദ്ധനായ ദേവമേ രാത്രിക്കാലം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ പിതാവെ ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഓ ഇവർക്ക് നൽകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു കർത്താവെ നീയും ഞാനും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരിലും ഇവരും നമ്മിൽ ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ ഇവർക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവേ ഓ പിതാവും അങ്ങയും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനം പോലെ ഓ ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് അങ്ങയുമായി ഒന്നായി തീരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെയല്ല ഞങ്ങളിൽ അങ്ങേ കാണേണ്ടത് ആ മഹത്വത്തെ കർത്താവായ യേശു അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല കർത്താവേ ഇവരിലൂടെ എൻ്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവദൂതിനെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പകുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി ആത്മ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ പകർച്ച കണ്ട് പ്രാപിച്ചവർക്കായി ശരീരങ്ങളിൽ അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്കായി ദൈവ മഹത്വം ലിറ്ററലി തൊട്ടത് ശരീരങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്കായി നന്ദി കർത്താവേ അന് പ്രാപിച്ചവർക്കായി നന്ദി കർത്താവേ സെൻസ് ചെയ്തവർക്കായി നന്ദി കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ സകലരും മഹത്വത്തെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാൻ ഇന്ന് പകർന്ന ഈ മഹത്വത്തെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനം പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായി വിളിച്ച നിങ്ങൾ അതിന് യോഗ്യമാവണം നടക്കണമെന്നും കേട്ടതുപോലെ കർത്താവേ ഈ മഹത്വത്തെ യോഗ്യമാവണം ക്രിസ്തുവിന് യോഗ്യമാവണം എന്നെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തദാസനായി കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പ്രിയ മകനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ വലിയൊരു ദൗത്യത്തോടെ കർത്താവേ വലിയൊരു ദൗത്യത്തോടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മതി അയച്ചു അങ്ങനെ അത് ചെയ്തതിനായി നന്ദി കർത്താവേ അങ്ങയുടെ മകനെയും കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ സഭയായി ഈ സമയം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പോകുന്ന രാജ്യത്തൊക്കെയും കർത്താവേ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് നിർത്താൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവേ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്കായി തിരുവാൻ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഈ വർഷത്തിൽ നിർത്താൻ പോകുന്നതിനാൽ മഹത്വത്തിന്റെ ഗ്ലോറി സ്പോർട്ടുകൾ യെസ് ഗ്ലോറി സ്പോർട്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ അഭിഷക്തനിലൂടെ ചില ഗ്ലോറി സ്പോർട്ടുകൾ എസ് കർത്താവേ റബ ശാല ഖമ അതൊരു മാർക്കായി അതൊരു ലാൻഡ് മാർക്കായി ഗ്ലോറി സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓ റബ ശാല ഖമ നബ ഷബ തറ ഖബ കർത്താവ് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കായി ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി ദൈവ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നതിനായി ആ റമാന ശാല ഖബ റബ ശിയ തറ ഖബ റബ റി ശാല തറ ഖമ നിയ ശിയ തറ ഖബ ലബ ശിയ തറ ബ റീശാല അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായി ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് അങ്ങ് ചെലത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി 
ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഓ റബാഷാല കബ ഒരു വ്യക്തിയായി ഓ ദൈവം മാറ്റി എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കിന് ഒരു സ്ഥലവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയി ചിലത് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ അഭിഷക്തദാസനെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവം മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കർത്താവ് സകല ശുശ്രൂഷകളിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്യിക്കുന്ന സകല ശുശ്രൂഷകളിലും ദൈവം മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് കുടുംബമായി കുടുംബമായി കർത്താവ് പുതിയ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ചില ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങുകൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് കുടുംബമായി അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി ചില ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങുകൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തതായ ചിലതിനെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിനായി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മകനെ ഞങ്ങൾ സഭയായി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഗ്ലൂറി സ്പോർട്ടിന്റെ മാറട്ടെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിന്റെ സംസർഗവും സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മോടും നാം കേട്ട ദൈവിക ദൂതുകളുടെ മേലും നാം പ്രാപിച്ച ദൈവ മഹത്വത്തിന് മേലും നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദാസൻ മേലും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവോളം എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു